Assalamu alaikum ji, this is Aisha Aslan. Today the topic of our video will be Klesion. In this video, we have discussed the anatomy of the eyelid. Now, we suggest that you can see the eyelid structure of the video so that the eyelid structure will be easy to pathology. To give an overview, I will be telling you that the eyelid has been a dense connective tissue with thickness of tarsal plate. उस टार्सल प्लेट के अंदर एक ग्लैंड पड़ा होता है द मिबोमियन ग्लैंड और वो मिबोमियन ग्लैंड क्या करता है वो ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो टीयर फिल्म के सुपरफिशियल लेयर बनाती हैं ठीक है और ये मिबोमियन ग्लैंड की हमने नंबर पढ़ा था कि अपर आइलेट में ज्यादा होते हैं एस कंपेयर टू द लोअर आइलेट और एक और चीज जो थेजियन के टॉपिक के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो मैं आपको बताती हूँ कि जो आइलेट की पोस्टीरियर सरफेस होती है डेट इस कवर्ड बाय द कंजक्टिवा व्हिच इस कॉल्ड एस द पेल्पिब्रल कंजक्टिवा अब हम आते हैं ये इतना सा हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड था अब हम आते हैं कि थेजियन तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इसमें मिबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है ठीक है अब देखो मिबोमियन ग्लैंड ने प्रोड्यूस करनी है सिक्रीशंस अब कोई भी ग्लैंड इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें ऐसे ना आए होते हैं और उसकी डक्ट्स होती हैं ठीक है इसी तरह मिबोमियन ग्लैंड भी की भी डक्ट होती है जिससे वो सिक्रीशंस बाहर फेंकता है ठीक है और इसके हमने सिक्रीशंस पढ़ी थी ऑयली सिक्रीशंस होती हैं अब अगर इस ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो या किसी भी अननोन कॉज की वजह से इसकी सिक्रीशंस का आउटफ्लो ब्लॉक हो जाए यानी कि इधर कोई ब्लॉकेड आ जाए तो क्या होगा अब जो सिक्रीशंस ऐसे बाहर आनी थी वो नहीं आएंगी ठीक है ये कॉमन सेंस है ना अभी हम बेस बनाते हैं टॉपिक की फिर हम उसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे ठीक है अब देखो जब भी कोई सिक्रेशन इससे बाहर नहीं आएगी तो वो किधर जाएगी अब ऐसे तो नहीं है कि जब अब स्ट्रक्चर हुई तो ग्लैंड ने अपना फंक्शन रोक दिया ठीक है तो क्या होता है कि जो सिक्रीशंस बाहर नहीं जाती वो इस ग्लैंड के अंदर ही बढ़ने लग जाएंगी ठीक है क्या होगा एक्यूमुलेशन ऑफ द सिक्रीशंस शुरू हो जाएगी ठीक है अब हमने कहा कि इसकी ऑयली सिक्रीशंस हैं ठीक है अब ऑयल क्या होता है लिपिड्स होते हैं ऑयल में लिपिड्स होते हैं ठीक है तो यानी कि इस सिक्रीशन में ऑयली सिक्रीशन है लिपिड कंटेनिंग ठीक है अब क्या होगा कि जब ये सिक्रीशन इकट्ठी होने लग जाएगी तो बॉडी क्या कहेगी बॉडी को स्टिमुलस चाहेगा कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं हो रहा है इधर कुछ एक नॉर्मैलिटी है यानी कि नॉर्मली क्या होता था कि सिक्रीशंस बनती थी बाहर चली जाती थी टीएफएन बना देती थी अब बॉडी को स्टिमुलस चाहेगा कि इधर कुछ एक नॉर्मल काम हो रहा है तो बॉडी क्या कहेगी बॉडी कहेगी अच्छा जी अगर इधर एक नॉर्मल काम हो रहा है तो मैं बताती हूँ इस नॉर्मल काम को वो अपने सारे सेल्स भेज देगी इधर और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा ठीक है विच विल बी दोस्ट रिस्पॉन्स इस इन्फ्लेमेटरी अब ये कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी दिस विल नॉट बी एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योंकि एक्यूट हम कहते हैं कि विच इज ओवर द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम अब सिक्रीशंस को इकट्ठे होने में पहले ब्लॉकेज होने में फिर सिक्रीशंस को इकट्ठे होने में फिर उनकी लेवल को बढ़ने में टाइम लगता है इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस ठीक है तो जो इन्फ्लेमेशन होगी इट विल बी ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी इसमें होगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ठीक है तो जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो वो क्या करेगा वो इस लिपिड को इन लिपिड सिक्रीशन को सराउंड कर लेगा ठीक है तो जब वो सेल्स सराउंड कर लेंगे कौन से सेल्स मैक्रोफेजेस ठीक है तो जब वो सैक्रोफेजेस को सराउंड कर लेंगे तो इधर एपिथिलॉइड सेल्स और जायट सेल्स बन जाएंगे ठीक है दिस ये हम पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि अगर टीबी आती है बॉडी में तो उसको एपिथिलॉइड सेल्स और जायट सेल्स सराउंड कर लेते हैं और उधर क्या बन जाता है ग्रैन्यूलोमा ठीक है इसी तरह इधर भी एपिथिलॉइड सेल्स और जायट सेल्स आके इन सिक्रीशंस को जो कि किधर पड़ी हैं ग्लैंड के एसिन आए के अंदर उनको जब सराउंड करेंगी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के रिजल्ट में तो इधर भी एक लाइपो ग्रैन्यूलोमा बन जाएगा यानी कि एपिथिलॉइड सेल्स होंगे जायट सेल्स होंगे लिपिड सिक्रीशन होंगे हम उसको कह देंगे लाइपो ग्रैन्यूलोमा ठीक है तो जब ये चीज इधर बनने लग जाएगी तब होगा क्या अब इस इमेज पे अगर हम देखें कि ये टार्सल प्लेट में वोमिन ग्लैंड पड़े अब फॉर एग्जांपल अगर इधर एक लिपिड ग्रैन्यूलोमा बनने लग गया ठीक है तो क्या होगा ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली नॉट फॉरन से नहीं ठीक है सिक्रीशन बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी और इसका साइज भी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा 
जब ये ऐसे देखो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो क्या हो गया ये आईलेट के बाहर आने लग जाएगा ठीक है अब देखो इसमें सिक्रीशन पड़ी हुई है तो यानी ये इट विल बी ए कंपेरेटिवली हार्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब जब हम पैलपेट करेंगे तो एक नोड्यूल सा हमें फील होगा ठीक है तो ये हमें इधर बाहर से नजर आएगा कि ये एक लेजियन पड़ा हुआ है ठीक हो गया तो यानी हमने इसकी बेसिक पैथोलॉजी कर ली कि मैं बोमियन ग्लैंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी इसकी वजह से उसके ऑयली सिक्रीशन कलेक्ट होने लग जाएंगी बॉडी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी जो उस ग्लैंड के ऐसे नए और उन सिक्रीशन को सराउंड कर लेगी और ग्रेजुअली एक रीजन बढ़ती जाएगी ग्रेजुअली यानी इसका साइज ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और वो हमें बाहर से नजर आएगी और उस ठीक है नजर आएगी ठीक है अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसको जतोई में कैसे लिखा हुआ है और उसमें तो हमें ये चीजें इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है आप क्लेज को डिफाइन करने को कोई कहे तो इट विल बी अ क्रॉनिक स्टेराइल क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन हुई बेशक वो इन्फेक्शन की वजह से हुई लेकिन जो सिक्रीशन अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो तो नॉर्मल सिक्रीशन है ना उसमें कोई बैक्टीरियल उन सिक्रीशन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है इट विल बी अ क्रॉनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी क्योंकि इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी प्रोड्यूस करिए लाइपोग्रेन्यूलोमा यानी कि लिपिड है और एपिथिलॉइड और जाइंट सेल्स विच एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड ठीक है तो डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें लाइपोग्रेन्यूलोमा है और वो लाइपोग्रेन्यूलोमा स्टेराइल है उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल सिक्रीशन की क्यूमिलेशन है लेकिन एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है और ये सब कुछ मेबोमियन ग्लैंड में हो रहा है इसकी कॉज क्या होती है कोई इन्फेक्शन या अनोन कॉज वो क्या करे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे द ऑरिफिस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड उससे क्या होगा एक्यूमुलेशन होगी सिबेशियस सिक्रीशन की क्योंकि इट इज अ मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड विद इन द एसिन ऑफ द ग्लैंड जो हमने इस पिक्चर से बड़ी अच्छी तरह हमने समझ लिया सिस्टेमिक ठीक है अब इसके जो प्रेसिपटेटिंग फैक्टर्स हैं दैट इज लेफ्राइटिस लेफ्राइटिस क्या होता है इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलेट मार्जिन तो आप देखो आईलेट मार्जिन में मेबोमियन ग्लैंड की ऑरिफिस खुल रहा है अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो चांसेस हैं कि वो ब्लॉक हो जाए और वो ब्लॉक होने से सिक्रेशन इकट्ठी होने लग जाए डायबिटीज में लाइटस इसमें बंदे की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो किसी भी इन्फेक्शन या नोन कॉज से हो सकता है और से बोल गया ठीक है आप इसकी पैथोजेनेसिस अगर हम करें वही चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिस ऑफ द ग्लैंड लिपिड सिक्रीशन की रिटेंशन होगी बॉडी की तरफ से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा एपिथिलॉइड और जाइंट सेल्स सराउंड कर लेंगे ग्लैंड के एसिनाय और उसके कंटेंट्स को ठीक है कंटेंट्स के लिपिड सिक्रीशन और एसिनाय ऑफ द ग्लैंड साथ प्लाज्मा सेल्स भी होंगे लिम्फोसाइट्स भी होंगे न्यूट्रोफिल्स भी होंगे लेकिन हम हाईलाइट करते हैं एपिथिलॉइड और जाइंट सेल्स को क्योंकि हम इसको लाइपोग्रेन्यूलोमा कह रहे हैं इस सारे रिस्पॉन्स में क्या होगा इट विल प्रोड्यूस अ क्लिनिकली विजिबल स्वेलिंग इन द आईलेट जो कि हमने ऊपर डेमोन्स्ट्रेट भी की थी कि वो जब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाए इसका साइज इंक्रीज करता जाएगा तो हमें बाहर से विजिबल स्वेलिंग नजर आएगी अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे यानी कि जो सिम्टम्स होंगे वो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे इट विल बी अ पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि सिक्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी तो साइज विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और इसमें कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं हो रही कोई अभी तक उस तरह का मसला नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ आईलेड में एक ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से हो रहा है सो इट विल बी पेनलेस ठीक है स्वेलिंग होगी इन द आईलेट और इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्योंकि हमने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सिक्रेशन बढ़ी है तो कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हमें साइंस नहीं मिलेंगे ठीक हो गया पहले पेशेंट पे हमें फील होगा कि इट इज अ स्मॉल नोड्यूल इन द सब्सटेंस ऑफ द आईलेट क्यों सब्सटेंस क्योंकि इट इज इन दिबोमियन ग्लैंड और मेबोमियन ग्लैंड के अंदर पड़ा है टार्सल प्लेट में यानी कि वो चौथी पांचवी लेयर ऑफ द आईलेट बना रही है अगर आप नाटकवे ऑफ द आईलेट की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि ये किस एरिया में पड़े ठीक है ये बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं है ये विद इन द सब्सटेंस ऑफ द आईलेट पड़े फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है इट इज मोर कॉमन इन द अपर आईलेट अब इसकी क्या वजह है इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी सिर्फ ये वजह है कि क्योंकि विबोमियन ग्लैंड का नंबर अपर आईलेट में ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपर आईलेट में बने ठीक है जी अब अगर हमने कहा कि आईलेट के अंदर से किसने कवर किया हुआ है पेलपेबरल कंजेटाइव है तो अगर हम लिफ्ट को इन्वर्ट करेंगे आप देखो मेबोमियन ग्लैंड जब एनाटमी में हमने पढ़ा
फिर आता है हमारे पास आप कनेक्टिव टिश्यू सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू फिर टार्सल प्लेट आ रही थी और फिर लिवेटर और मुंदर मसल आ रहे थे तो यानी तकरीबन ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आईलेट पड़ा है तो ये बाहर को हमें नजर आएगी एज एन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग लेकिन अब हम अगर ये बाहर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसको अंदर को एक्सटेंड करने को तो कोई नहीं रोक सकता ठीक है स्वेलिंग है अंदर भी जाएगी बाहर भी जाएगी क्योंकि इसको जिधर स्पेस मिलेगी वो उतर जाएगी तो बाहर तो हमने कर लिया कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग है अंदर क्या होगा अंदर आप कंजेक्टाइवा पड़े तो जब हम लेट को इवर्ट करेंगे ना मतलब उठाया के अंदर से देखेंगे कि अंदर क्या सिस्टम है तो जो कंजेक्टाइवा होगा वो जिधर ये नोड प्रेनोड्यूल सा प्रेजेंट होगा उधर वो रेडिश कलर होगा ठीक है अब अगर ये इतना रेड या पर्पल कलर होगा ओवर द नोड्यूल इन द कंजेक्टाइवा और कब नजर आएगा जब हम लेट को इवर्ट करेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ पड़े अब अगर ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है उसको कोई रोक नहीं रहा और उसने रपच्चर कर दिया कंजेक्टाइवा अब इतना प्रेशर डाला कि उसने कंजेक्टाइवा को रपच्चर कर दिया तो क्या होगा इट विल अपियर एज अ फ्लैशी मास ठीक है रेड कलर देगा या इट विल अपियर एज अ फ्लैशी मास अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे आई पे और बंदे को सिम्टम्स कैसे नजर आएंगे इसको हम डिस्कस करते हैं ऐसे कि अगर ये एक आईलेट पड़ी है और इसमें ये क्लेजियन पड़े ठीक है ये फॉर एग्जाम्पल क्लेजियन है अब इस क्लेजियन के दो इफेक्ट्स होंगे वो इफेक्ट्स कैसे होंगे कि एक क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से और इसके वेट की वजह से नीचे को आईलेट को खेचेगा यानी कि आईलेट को ऊपर करने में आंख खुली रखने में मसला होगा इसके वेट क्या करेगा आईलेट को नीचे को लेके आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में ठीक है इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी टोसेस ड्यू टू द वेट ऑफ द क्लेजियन दूसरा क्या होगा कि नीचे पड़ी हुई है आई बॉल जिसके साथ आईलेट लगी हुई है मतलब बीच में कॉर्निया है और प्यूपिल है अब ये क्या करेगा ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द आई बॉल ठीक है क्योंकि उसके साथ कॉन्टेक्ट में है एक चीज है ग्रेजुअल इंक्रीज करती जा रही है तो जब वो उसको कॉन्टेक्ट में करेगा तो क्या करेगा वो कॉर्निया पे डिप्रेशन पैदा कर लिया कॉर्निया ऐसे होते हैं ठीक है उसके आगे जब एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के हर डायमेंशन से रेज आके कन्वर्ज करती है ये हॉरिजॉन्टल मेरीडियन से रेज आ रही है ठीक है उसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस से इसी तरह वर्टिकल्स आएंगी और ये कन्वर्ज कर देंगी अब क्या होगा कि जब यार चले अब क्या होता है जो होता है कॉर्निया वो एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है ठीक है अब उस स्मूथ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब लाइट रेस आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पे जिधर इमेज बन जाती है ठीक है अब क्या होगा ये हमने कहा कि क्लेजियन पड़ा हुआ है एक इसने कॉम्प्लिकेशन की कि ग्रेविटी से वेट की वजह से उसने टोसिस करा दिया आईलेट का दूसरा ये क्या करेगा जब ये कॉर्निया के ऊपर पड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्निया और ये क्लेजियन है ये इस पर प्रेशर इफेक्ट्स डालेगा प्रेशर इफेक्ट से क्या होगा कि कॉर्निया दब जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये इसकी सरफेस हो गई अब जब ये दब जाएगा तो अब इसमें से ये इसकी अन इवन सरफेस हो जाएगी तो अब जब इसमें से लाइट रेस आएंगी कन्वर्ज करेंगी तो जो अन इवन सर्फेस आएंगी वो कहीं मतलब उस स्पेसिफिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेंगी जिधर सब करती हैं क्या इधर मैं आपको बना के दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्निया की सरफेस हो गई प्रेशर इफेक्ट की वजह से जब इधर से लाइट रे आएगी उसने फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ज कर लिया इधर वाली ने भी कन्वर्ज कर लिया जब इसमें से आएगी क्योंकि अब ये इसका देखो कर्वेचर भी खराब है और सारा कुछ खराब है तो ये शायद इधर आके कन्वर्ज करे ठीक है वो उस पॉइंट पे नहीं जाएगी इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ए स्टिग्मेटिज्म ठीक है तो जो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो गई तेजियन की वो हो गई ए स्टिग्मेटिज्म ड्यू टू द प्रेशर इफेक्ट जो पहली कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी वो थी टोसिस ड्यू टू द वेट ऑफ द क्लेजियन अब इसके सिम्टम अब पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो वो एक नोड्यूल के साथ तो करेगा लेकिन शायद वो नोड्यूल उसको इतना तंग ना कर रहा हो जितना उसको ब्लड विजन तंग कर रहा हो तो उसको ऑब्जेक्ट सही नजर नहीं आ रहे होंगे इसलिए वह आई क्यू पी डी ठीक है इफ ए स्टिग्मेटिज्म बाई लार्जर क्लेजियन क्योंकि जितना लार्जर होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा ठीक हो गया अब है इसका फेट और कोर्स पहले ये हमने दोनों इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली मैकेनिकल टोसेस एंड एस्टिग्मेटिज्म अब जो इस किसी भी 
नोट का किसी भी अब इसमें हमने कहा कि सिक्रीशन पड़ी हुई है तब या तो वो सिक्रीशन खत्म हो जाएंगी या वो मजीद लिक्विफाई हो जाएंगी या वो फाइब्रोज हो जाएंगी यानी सॉलिडिफाई हो जाएंगी यही इसकी फेट है या तो वो स्पॉन्टेनियसली कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी या फिर वो लिक्विफाई होके एक सिस्ट बना देंगी अब देखो सिस्ट क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है जिसके साइड पे वॉल होती है और उसके अंदर लिक्विड पड़ा होता है फ्लूड पड़ा होता है अब इसी तरह ग्लेजियन के जो सिक्रीशन है अगर उनके साइड पे एक फाइब्रस टिश्यू कवरिंग आ जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम तो वो बीच में तो लिक्विफाइड सिक्रीशन होंगे साइड पे फाइब्रस सैक होगा उसको हम कहेंगे मेबोमियन सिस्ट क्योंकि वो मेबोमियन प्लांट में है या फिर क्लेजियन सिस्ट क्योंकि वो क्लेजियन की का एक की एक फेट है ठीक है या फिर जो नोड्यूल है उसकी फाइब्रोसिस हो जाए तो वो हार्ड नोड्यूल बन जाएगा अगर उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो वो वेरी हार्ड नोड्यूल बन जाएगा अब ये है कि आप देखो एक जगह पे सिक्रीशन पड़ी नहीं है मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम वो पड़ी हुई पड़ी हुई पड़ी हुई क्लेजियन तो हमने कहा कि वो स्टेराइल लेकिन अगर कहीं पे भी बॉडी में सिक्रीशन जमा होती जा रही है तो उधर देर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कि वो क्लेजियन इन्फेक्ट होके इन्फेक्ट हो जाए और फिर उधर सपरेशन आ जाए यानी पास फॉर्मेशन हो जाए या फिर ये क्या कर सकता है कि पोस्टीरियरली एक्सटेंड करे कंजेक्टाइवा को बर्स्ट करे और प्रेजेंट कर जाए एज अ फ्लैशी मैस तो इट विल बी अ कॉम्प्लिकेशन रादर अ फेट ऑफ क्लेजियन के इतना बढ़ गया कि इसने कंजेक्टाइवा को बर्स्ट करके इंटरनली जब हम डिवर्ट करके देखेंगे तो हमें एक फ्लैशी सा मैस नजर आएगा ठीक है अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं पहली है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपने कि अगर छोटा नोड्यूल है सॉफ्ट है यानी कि अभी बनना शुरू हुआ है थोड़ी सी सिक्रेशन है तो उधर एक्सप्रेशन कॉम्प्रेशन करें मतलब आंख को दबाएं पट पे छोड़ें वार्म कॉम्प्रेस करें गर्म कपड़ा गर्म धो लिया किसी भी चीज से टॉपिकल स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे दें कि उधर कोई इन्फेक्शन ना हो और उधर की इन्फ्लेमेशन कम हो जाए ठीक है और साथ ही टॉपिकल इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दे दें क्योंकि हमने कहा इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्योंकि उस रिएक्शन का कम हो जाए तो एंटी इन्फ्लेमेशन हो ठीक है अगर चीज नाम लार्ज है और परसिस्टेंट है इन चीजों से कंजर्वेटिव थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम लेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट मेडिकल में आ जाता है कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन जो कि होता है ट्राइम के नोलोन एसिटोनाइड पॉइंट सेवन वन टू पॉइंट टू एम एल इसकी डोज है और इसको हमने डायरेक्टली इंजेक्ट करना है इनटू द क्लेजियन इनटू द लीजन ठीक है इसके रिकवरी चांसेस आर एट्टी परसेंट अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता इसकी एक डोज रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर दो हफ्ते बाद हमने इसको रिपीट करना होगा नॉट बिफोर टू वीक्स ठीक है बिकॉज इट इज अ स्टीरॉयड फिर आ जाती हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स के अगर उस लेजियन में डेफ्राइटस हो रहा है साथ यानी कि आईलेट की भी इन्फ्लेमेशन हो रही है आईलेट मार्जिन की तो फिर हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे कि वो चीज फर्दर स्प्रेड ना करे ठीक है सर्जरी इसकी सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा कि लीजन विल बी इनसाइज और अब इसमें क्या आती है बात के इंसीजन को कैसा इंसीजन देना है हमने इसको कैसे इंसाइज करना है अगर जिसने लैटमियो फाइलेट की वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने कहा था कि मेबोमियन ग्लैंड वर्टिकली पड़ा होता है आईलेट के अंदर ये ग्लैंड वर्टिकली पड़ा होता है मतलब इसकी डायरेक्शन वर्टिकली होती है नॉट हॉरिजॉन्टल तो जब हमने इसको इंसाइज करना है यानी इसके ऊपर अंदर जो एप्सेस बनी हुई है एप्सेस तो नहीं कहेंगे इसमें कहेंगे जो फ्लूड जमा हुआ है जो क्लेजियन बना रहे हैं अगर हम उसको ऐसे हॉरिजोंटली इंसीजन देंगे तो हम ग्लैंड को काट देंगे ठीक है, वी डोंट वांट दिस मेबोमियन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये एक नहीं है क्लेजियन तो एक में होगा तो ये जब मल्टीपल ग्लैंड पड़े हुए हैं तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये एक इसके साथ एक और ग्लैंड पड़ा हुआ है ये मेबोमियन ग्लैंड वन है और ये मेबोमियन ग्लैंड टू है ठीक है और ये मल्टीपल होंगे थर्टी टू फोर्टी होते हैं बहुत ज्यादा होंगे अगर हम हॉरिजोंटल इंसीजन देते हैं और हमने टू में से क्लेजियन एक्सरसाइज करना है तो क्या पता हम वन को भी डैमेज कर दें और मल्टीपल को डैमेज कर दें क्योंकि ये वर्टिकली पड़े हुए हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट है दिस इज कैन बी इम्पोर्टेंट है एम सी क्यू एज वेल एंड अबाइवा क्वेश्चन कि इसमें आप इंसीजन कैसे देना है इसको हम वर्टिकली इंसाइज करेंगे कि अगर इसमें इसका क्लेजियन को इंसाइज करना है तो वर्टिकली इंसाइज करेंगे ताकि किसी और ग्लैंड को कोई नुकसान ना पहुंचे ठीक है तो कॉन्टेंट आर क्यूरेटेड फ्रॉम कंजेक्टाइवल साइड बाई वर्टिकल इंसीजन यानी लिट को इवर्ट करके तो अंडर से इंसीजन देना है क्योंकि वायर तो स्किन वगैरह मल्टीपल चीजें पड़ी हैं ठीक है साथ सर्जरी के बाद दे देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड ड्रॉप्स ताकि कोई पो, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर है थ्री टू फोर टाइम्स डेली फॉर वन वीक 
कि इंसिजन इतनी देर में हील हो जाए और इसमें कोई इन्फेक्शन या सेपरेशन ना हो ठीक है दिस इज एन इमेज ऑफ अजियॉन इसको हमने कहा इसके साथ ही इमेज से रिवाइज कर लेते हैं कि पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ द विबोमियन प्लान ठीक है तो सिनेरियो में अगर आता है तो उसमें होगा पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्मॉल मॉड्यूल ऑन द अपर आईलेट प्रॉबेबली बिकॉज उसमें नंबर ज्यादा है अपॉन लिड इवर्जन क्या नजर आ सकते हैं हमें कंजेक्टाइवा इज रेड और पर्पल और अगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर इट कैन ऑल्सो बर्स्ट कंजेक्टाइवा एंड प्रेजेंट एज अशी मैस ठीक है ये लोअर आईलेट का क्लेज ऑन है और ये देखो जब हमने आईलेट को इवर्ट किया मतलब अंदर से देखा तो ये कंजेक्टाइवा ऊपर पूरा रेड और पर्पलिश से कलर का हुआ है ठीक है कंजेक्टाइवल कंजेशन ओवर द क्लेज ऑन अब इसी के साथ एक चीज होती है मार्जिनल क्लेज ऑन इसमें क्या होता है अब हमने एक सिंपल क्लेज ऑन में कहा था कि ऑरिफिस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड ब्लॉक होता है यानी जिधर से वो खुलता है वो जगह ब्लॉक होती है मार्जिनल क्लेज ऑन हम उस चीज को कहते हैं कि अगर मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ठीक है बल्कि क्लेजियॉन ही उसकी डक्ट में बन जाए तो ये कैसे हमें नजर आएगा रेड मॉड्यूल ऑन द लेड मार्जिन यानी कि अब जैसे ये क्लेजियॉन तो उसके ऊपर ऐसे नाए में सिक्रेशन इकट्ठी हुई है ना जिसकी वजह से बना है तो अगर ये मार्जिनल क्लेजियॉन है यानी कि आईलेड की मार्जिन पे तो वो कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ होगा मार्जिन पे यानी कि उसके डक्ट के अंदर सिक्रेशन इकट्ठी हो रही है और उस वजह से क्लेजियॉन बन रहे हैं ठीक है इसको मार्जिनल क्लेजियॉन कहेंगे और मार्जिनल क्लेजियॉन होगा अगर ग्लैंड ऑफ जीज में की वजह से कोई क्लेजियॉन बनते हैं ग्लैंड ऑफ जीज हमने कहा था एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल ठीक है ये उसकी भी सिक्रेशन होती हैं अगर उसकी वजह से आए तो इट विल बी एन आइसोलेटेड इन्फ्लेमेशन और वो भी हमें आईलेट की मार्जिन पर नजर आएगा क्योंकि वो फॉलिकल की बेस पर पड़ा हुआ है ठीक है बट द मेजर टॉपिक वॉज क्लेजियॉन विच वॉज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द or if is of the mebomian gland i hope this topic is very clear if you have any questions you can ask in the comment box and uh, positive constructive criticism is welcome thank you so much for watching the video